ഈശ്വര ഭഗവാനെ നേരത്തെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇവരുടെ സാധനം തുറ്റടാ ലാവുമിയോ വലതും ചെലവായിട്ടുണ്ടോ ചിലതൊക്കെ പോണ്ട് കല്യാണ സീസണാ വരുന്ന മുതലാളി പിന്നെ ഉത്സവകാലവും എല്ലാ കോസ്മെറ്റിക്സിന്റെയും സെയിൽസ് ഡബിൾ ആവും ഫോറിൻ സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരുമ്പോ ഇതൊന്നും പോവില്ല മാഷേ നൂറ് എം എൽന്റെ ഷാമ്പൂ ഇല്ല ഹെയർ ഡേ ഇല്ല ഒരു പുതിയ സ്കീം ഉണ്ട് ഒരു ഡസൺ ഷാംപൂവിന് ഒന്ന് ഫ്രീ അത് മുമ്പുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയല്ലേ മാഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീലേഴ്സിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ പുറത്തു പറയരുത് ഡസന് രണ്ട് ഫ്രീ ഏ ആ ഒന്നും വേണ്ട ലൗമി അല്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡീലേഴ്സിന് മാത്രം പുറത്തു പറയരുത് നീ ഇവിടെ ഞാന് ഈയുടെ പത്രത്തിൽ നീ ചത്തതിന്റെ ഈ മായവ് പടമാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാൻഡി നീ പോടാ കുരിശ് ഒരു മണി ഹോട്ടൽ സെവൻ സീസ് കർണാടകത്തിലെ സാധു കൃഷിക്കാരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ പമ്പ് സെറ്റ് വിറ്റു ഒരു കൊല്ലം ദിവസം ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ബൈക്ക് ഓടിക്കണം എന്നാലും ജോണി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴെവിടെ അത് പറ ബ്ലേഡ് ലൂധിയാന കാറിന്റെ ബ്ലേഡ് വിൽക്കിൻസന് ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി എന്ന് മുദ്രാവാക്യം നല്ല പാക്കിംഗ് വില തുച്ഛം ഗുണം മെച്ചം പക്ഷെ വായിക്കുന്നവന്റെ ഗതികേട് താമസം പഴയ ലോഡ്ജ് അതേ കോർണർ തറവാട്ട് തിരിച്ചെത്തിയ ഒരു ആശ്വാസം നിന്റെ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡെയിലി വന്നു പോവാണ് ഭാര്യയുടെ ഇവിടെ അടുത്താണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ലോഡ്ജിൽ ഒരു റൂം ഒഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പാടോ പ്രോബ്ലം ഭാഗത്തിൽ അവൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തെങ്ങിൻതോട്ടം വേറെ ആരും ഇല്ല മാനേജ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മൂന്നാല് വിസിറ്റ് ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് വൈകുന്നേരം ലോഡ്ജ് വാ നമുക്ക് ശരിക്കൊന്ന് പൂഷ വീട്ടിൽ പോണല്ലോ പോടാ വൈകുന്നേരം അഞ്ചര മണിക്ക് ആരെങ്കിലും നേരെ പോയി ഭാര്യക്ക് കീഴടങ്ങോ അതല്ല വീട്ടിൽ ചില പ്രോബ്ലംസ് ആർക്കാ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാത്തത് ഈ പെണ്ണും പിടക്കോഴി ഉണ്ടാവുന്നതേ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ എറണാകുളം വിട്ടപ്പോ ഭാര്യയും പിള്ളേരെ അമ്മാനിസന്റെ വീട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു നീ വരണം പഴയ ആന്റി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ എനക്ക് കോണ്ടാക്ട്സ് ഇല്ലേ ഇപ്പോ നീ പോയ പിന്നെ ഞാൻ ആ വഴിക്ക് നടന്നിട്ടേയില്ല ഛേ അത് മോശമല്ലേ ആന്റി ഇവിടുത്തെ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമല്ലേ ലൈറ്റ് ഹൗസ് പോലെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് പോലെ കാലഘട്ടത്തോടും നീതി പുലർത്താത്ത നീ ആടോ നോക്കട്ടെ ഛേ നില്ല് കൊണ്ടുവാ ഞാനിപ്പോ റെഡിയാവാം കല്യാണ വീട്ടിൽ ഒന്ന് പോയി വരാം നീ പോയാ മതി എനിക്ക് എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണിക്ക് റീലേസ് മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ വന്നതാ മീറ്റിംഗിന് രാത്രിയിലെ സമയം കണ്ടുള്ളൂ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഏർപ്പാടല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നീ ലേഡി ഡോക്ടറെ പോയോ ഡോക്ടറെ കണ്ടു വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാം വേണ്ട പകൽ കണ്ടമാനം ചായ കഴിച്ച് വയറ് നാശായിരിക്കാം രാത്രി കൃഷ്ണമാ വരില്ലേ വരും രാത്രി എപ്പോ കഴിയും മീറ്റിംഗ് ചിലപ്പോ കുറെ വൈകും 
ഡീലർമാർ സൂപ്പർ ആൻഡ് ഡിന്നർ പിന്നെ പ്ലാനിങ് ബോറാണ് ഒരു പക്ഷേ വൈകുന്ന ലക്ഷണമാണ് പതിരേക്ക് സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ച് വരണ്ട വൈകുന്നു വെച്ചാ അവിടെ മുറിയെടുത്ത് കിടന്നോളൂ വഴിതെറ്റിപ്പോയ കുഞ്ഞാട് തിരിച്ചെത്തിയ ദിവസമാ ഒരു ഹാഫ് ബോട്ടിലൂടെ ഇറക്കാ വേണ്ടേ എവിടെ സർപ്പാന്തകൻ ചെക്കൻ മൂർത്തി വിളി ഈ ചെക്കൻ എവിടെ പോയാവും കാശു കൊണ്ട ഞാൻ വാങ്ങിട്ട് വരാം ഭാര്യയോട് എന്ത് കളവ് പറഞ്ഞു ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ബിടാ ബോസുകളുടെ വിസിറ്റ് ആ ഓർമ്മിച്ചോ ഗോപി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളത് ഓർമ്മിച്ചോ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓഫീസിൽ എന്നും പ്രോബ്ലമാണ് തല പോയേക്കുമെന്ന് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ആദ്യമേ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം ഭർത്തൃ വിജയം അഥവാ ഭാര്യ അമേരിക്കൻ നൂറ്റിയൊന്ന് വിധികൾ വില രണ്ട് റുപ്യ സ്റ്റാലിയുടെ പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട് നൂറ്റൊന്നല്ല ആയിരത്തി ഒന്ന് ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു സാധനം കൂടി ശരിയാക്കണം സെയിൽസ്മാൻമാർക്ക് ഒരു പുതിയ പാഠപുസ്തകം അതെഴുതാൻ എന്നേക്കാൾ യോഗ്യൻ ആരുണ്ടടാ തുടങ്ങിയത് എന്തെന്നാണെന്ന് അറിയാവോ ഏ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ പിന്നെ സൈക്കിൾ പാർട്സ് സോപ്പ് തയ്യൽ മെഷീൻ നീലം ആ സോപ്പ് ഹൗസ് നീലം ശരിയാണ് ആത്മാവൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ നടന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതെപ്പോഴാ വിൽക്കേണ്ടി വരിക എന്നറിയില്ല നമുക്ക് പോണ്ടേ ആ പോ അതിന് ഗുരുദക്ഷിണ വേറെ വരേണ്ടി വരുമല്ലോ ഗോപി എന്തൊരു വല്ല പോലീസ് നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വരുമ്പോഴാ പോലീസ് ധൈര്യം മാറ്റി പാടോ അയല്ലേ നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ കയറി നിൽക്ക ഇടവഴി ആരും കാണണ്ട ആന്റി 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 ആരാണ് ഇത് ഞാനാ ഞാൻ വെച്ചാൽ ആരാണ് മോട സംബന്ധക്കാരൻ ഞാനാ സ്റ്റാൻലി ഒന്ന് തുറന്നേ നമുക്ക് പോവാൻ സ്റ്റാൻലിടോ ആന്റി ആന്റി കൊലച്ചതിയല്ലേ ചെയ്തത് ബിസിനസ് ഒക്കെ നിർത്തി ഞാൻ പിന്നെ നിന്ന് ലോഹ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ പോകുന്നു എന്താണ് ഇത്ര പേടിക്കാൻ ലോഹ്യം പറഞ്ഞു ആ ലോഹ്യം നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ രണ്ട് ചെരുപ്പും പോയി തോലഞ്ഞു ചതിച്ചല്ലോ നാളെ പോലീസ് നായ മണത്ത് ലോഡ്ജിലെത്തും നമുക്ക് ശരിയാക്കാം പേടിക്കണ്ട ഒരു ഹാഫ് കൂടെ കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കോഴിക്കൂട്ടാ നീ നിന്റെ ഹാഫും കാരണം വാപ്പ െ 
हेटे मुगल आई
എന്തെങ്കിലും പൊതുസാധനം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷാപ്പുകാർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല കൺസ്യൂമർ സർവീസ് എന്ന ഒരു ഐഡിയ തന്നെ ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശരിയാണ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും സ്ത്രീകളാണ് ഇതൊക്കെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ മിക്സി കേട് വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി റിപ്പർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളെ അയക്കാൻ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു എത്ര തവണ ഒരാൾ വരണ്ടേ ശരിയാണ് ഇത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ആണ് സോ കൈൻഡ് ഓഫ് യൂ ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സിനോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഫൈറ്റ് കമ്പനിയിലെ ടോപ്പിലുള്ളവർക്ക് എഴുതണം എന്നിട്ടും ആക്ഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളിൽ എഴുതണം ദിസ് ഇസ് വണ്ടർഫുൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇവരുടെ ഡോക് പൗഡറിനെ പറ്റി ഞാനൊരു കംപ്ലൈന്റ് അയച്ചിരുന്നു അവരിത് മാറ്റിത്തന്നു ആ പ്ലസ് കോംപ്ലിമെന്റ് 
കംപ്ലൈന്റ് അയച്ചാൽ ഈ രാജ്യത്ത് ചിലപ്പോൾ ആക്ഷൻ എടുക്കും അല്ലേ വിശ്വസിക്കാനും വിഷമം സുജാം some tea for you venda thanks what is the company love me love me indian indian company aanu british collaboration undu peru kolla british garante idea irikku njangal oru 17 varsham videshath aayirunnu dar salam east africa ivide vannittu ippo 2 varsham aayullu ende sondam nade oru 15 naali agalayaanu otta pediya avada settle cheyal madiyayirunnu ippo thonunu peru vijithram alle otta pediya വിശ്വാസമായില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നല്ല സ്ഥലമല്ലേ യെസ് അതിനടുത്ത് ചാമ്പ്ര അവിടെയാണ് ഞാൻ എരണ്ട വരുന്ന ഒരു പാടമുണ്ട് അവിടെയല്ലേ ഞാൻ പക്ഷികളെ വെടിവെക്കാൻ അവിടെയൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ആ വൈഫിന്റെ വീട്ടുപേര് വീട്ടുപേര് പറഞ്ഞാൽ വൈഫിന്റെ അച്ഛൻ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ ആയിരുന്നു ശങ്കരൻ നായർ ഓ നമ്മുടെ കാടൻ ശങ്കരൻ കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ മകളാണ് എന്റെ വൈഫ് മൂപ്പർ മരിച്ചു അറിയാ അപ്പൊ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടായില്ലേ ഒറ്റപ്പെടിയക്കാരൻ തന്നെ വന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ മാസം കംപ്ലൈന്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതിന് എനിക്ക് എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് കിട്ടി മേജറുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് അന്ന് അറിയില്ലല്ലോ താങ്ക് യു ൂറായിരം കാര്യങ്ങൾ തലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് നാശം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ രാമൻകുട്ടിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ കേശു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അയാൾ മറക്കും തലേന്ന് പറയാൻ കൃഷ്ണമാൻ ഏടത്തിയോടും കുമാരേട്ടനോടും പറയണ മാതിരിയല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞാലൊന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ അവര് വലിപ്പേ പറയുള്ളൂ കാര്യം വലിയ ഓഫീസർ ആണേലും ഉപകാരം ചെയ്യില്ല മേലി കഴുകി വല്ലതും കഴിക്കാൻ നോക്കൂ അവിടെ ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പ നാളെ ചിലപ്പോ എറണാകുളം പോകേണ്ടി വരും മാനേജർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു പുലിവാല് പ്രമോഷന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ശരിയാകും രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓർഡർ കിട്ടും സൂചിപ്പിച്ചു അതുവരെ ഭയങ്കര പാടാണ് അയാളുടെ ശകാരം കേൾക്കുമ്പോ അതൊന്നും സാരമാക്കരുത് മീനും കഴിഞ്ഞ ജാതാപ്രകാരം അസല് കാല ഒക്കെ ശരിയാവും അതുവരെ കുറെ മനപ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പണിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ മോട ജാതപ്രകാരം അടുത്ത് വലിയ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അച്ഛന് കിട്ടും നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സ്റ്റാൻലി മഹത്തായി കലാസൃഷ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലേഡ് വിൽപ്പനയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് കഴിയട്ടെ കാശുണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ ശ്രമന ആളവിട് ഏരിയ മാനേജർ വിസിറ്റോടെ ഞാൻ മുടിഞ്ഞു ഹാഫ് മതി എന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് തിയറി കേൾക്കണോ ആ നമ്മളൊക്കെ അര ജീവിതത്തിന്റെ അവകാശികൾ അര ചായ അര പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് അര കുപ്പി മന്തിയും ഈശ്വരൻ അർത്ഥസമൂഹത്തോടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടവരാവും അല്ലേ അര പട്ടിണിക്കാർ നല്ല സിദ്ധാന്തം എനിക്ക് കാശട് അമ്പത് രൂപ ശരിയാണ് അന്തി പറഞ്ഞത് കടം വാങ്ങാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതും അര സെഞ്ചുറി എനിക്ക് മുഴുവനും വാങ്ങി പാതി എനിക്ക് കടന്ത പട്ട മതിയോ എടാ സർക്കാർ പട്ടയ്ക്ക് എന്റെ വല്യപ്പന്റെ മണവാ സത്യ എന്തെങ്കിലും വരട്ടെ ഇത് 
ഇത് ഫ്രഞ്ച് കൊളാബറേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്പർ വൺ ഡസന് മൂന്ന് ഫ്രീ വെറുതെ സ്ഥലം മുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല യു ആർ റോങ് സാർ എസ്യൂസ് മീ നമ്മുടെ സ്മോൾ ടൗൺസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കേരള ടൗൺസ് വളരെ ഫാഷൻ കോൺഷ്യസ് ആണ് ഒരു നാല് ഡസം വയ്ക്കട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താ പുതിയ വണ്ടർ പ്രോഡക്ട്സ് വല്ലതും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ലവ് മീ ഒരു പുതിയ നെയിൽ പോളിഷ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആള് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലീസ് ട്രൈ എന്നിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയണം രണ്ട് റെക്കോർഡ്സും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് രവിശങ്കറുടെ അക്യാസ്മി എന്ന് വരുത്തരുമോ സ്റ്റേഷൻ റോഡിലെ ഷോപ്പിൽ ധാരാളം കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ഒക്കെ അവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു കൊല്ലം പഴയതെന്ന് അർത്ഥം ഇത്ര വേഗം മറ്റൊന്നും ഉണങ്ങില്ല എത്ര ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഷെയ്ഡ് മറ്റു പലർക്കും ആറ് ഷെയ്ഡേ ഉള്ളൂ ഗുഡ് എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സിലും ഓരോന്ന് എടുക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ വലിയ ഉപകാരം ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് കമ്പനിയുടെ കോമ്പ്ലിമെന്റ് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഷോപ്പിംഗിന് പോകുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഐറ്റംസ് എടുത്തു നോക്കി നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരം എന്തെല്ലാം ടെക്നിക്കുകൾ പ്രൊമോഷന്റെ പ്രൊപ്പോസൽ ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബോംബെക്ക് പോയി കത്ത് വന്നോ കത്തല്ല ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചപ്പോ സ്വകാര്യമായി അറിഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ സാധന വേണമെങ്കിൽ നഗത്തിലിട്ടോ ഞാനിത് കിട്ടു നടക്കല്ലേ കണക്കായി മോളെ പെരുള കണിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ കൂടി ചിലവാകാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഈ നാട് മുഴുവൻ വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഗതികേട് ആരറിയും നീ എന്താ വല്ലാതെ തലവേദന അതുകൊണ്ട് കുളിച്ചില്ല ഇപ്പൊ സാരമില്ല ശിവരാത്രി ഉത്സവത്തിന് സ്റ്റാളിടാൻ പറയണം ഭൂമി മലയാളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പെണ്ണുങ്ങളും അവിടെ വരും സ്റ്റാള് തന്നെ നമ്മുടെ പൗഡർ ബോട്ടിലിന്റെ മോഡലിലാക്കിയാലോ നിന്റെ മുതലാളി ഗൗണ്ടൻ പകുതി ചെലവാക്കൂ എന്ന കമ്പനി റെഡി സാർ എന്തിനാ ഈ അലച്ചില് ഒരു കുടുംബം കഴിയാനുള്ള മുഴുവൻ ഭാര്യ വീട്ടിലെ തെങ്ങുന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അതാ അവൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു സ്വന്തം ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഫാക്ടറി കുറച്ചുകാലം കൂടി നോക്കാം സ്വന്തം പണം ഒട്ട് ബിസിനസ് നടത്തരുത് ഒന്നുകിൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സാറിനൊന്നും ജീവിക്കാൻ അറിഞ്ഞോടെ സാറേ അതൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ട് പഠിക്കേ സ്റ്റോപ്പ് 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 ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്ത് പറ്റി ഞാൻ ടി ബി സാനിറ്റോരം വരെ പോയിരുന്നു ആരവിടെ വല്ലവരും ഇല്ല അവിടുത്തെ രോഗികൾക്ക് ഞാൻ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുത്തു പുവർ തിങ്സ് അവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി ഇല്ല ഗെയിംസ് ഇല്ല ഒരു റേഡിയോ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ മലയാളം ബുക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുമോ ഷുവർ താങ്ക് യു അരമണിക്കൂറായി ഇവിടെ ഈ പ്ലഗിൽ കരി കയറിയിരിക്കുക 
ഞാൻ നമ്മുടെ ഫോക്ക് സോങ്സിന്റെ റെക്കോർഡ്സോ കാസറ്റ്സോ അവൈലബിൾ ആണോ ഉണ്ടാവും ഞാൻ നോക്കട്ടെ കിട്ടുന്ന കളക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അബെ അറിയാം മൈക്കിൾ ജാക്സണെ അവർ പൂജിക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒറിജിനൽ മ്യൂസിക് അതറിയില്ല വാട്ടപ്പേറ്റി മ്യൂസിക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ സംഗീതം പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നില്ല അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചത് പലതും നടന്നില്ല ഇനി പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം ലൈഫിൽ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന അങ്ങനെയാ അത് ശരിയായില്ല ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആണ്ട് ശരിയാവൂല ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയാൽ മതി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ അടുത്ത് നിന്ന് പണി ചെയ്യിച്ചെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓടി വരാം താൻ ഓടി വരെ ജാതി വരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ പോ ഞാൻ ഓടി വരാ പാടത് വാനിലിരിക്കാൻ വിഷമമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം
ഡാറസലാമിൽ വെച്ച് കേണൽ ഡേവിഡ്സൺ പറയുമായിരുന്നു പീപ്പിൾ എബ് യു മേ ഫോർഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ബിലോ യു മേ കംപ്ലൈൻ ബട്ട് ഐ ബി വിറ്റ് യു വിദേശത്ത് പത്ത് പതിനേഴ് കൊല്ലം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ഭയങ്കര ബോർ ബി അറ്റ് ഹോം താടൻ ശങ്കരൻ കുട്ടിയുടെ വരുവാനല്ലേ ഞാനും ശങ്കരൻ കുട്ടിയും പണ്ട് തെങ്ങിൽ കയറി കള്ളു മോട്ടിച്ചു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുടിക്കൂ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ബെസ്റ്റ് കുക്ക് ഡാറസലാമിൽ വെച്ച് റീത്ത സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി കോട്ടേഴ്സിൽ ആളുകൾ തള്ളിക്കയറ്റമല്ലേ വീടിന് ഡാറസലാമിന്റെ പേരാണല്ലോ ഡാർസലാം മീൻസ് എന്താ പറയാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റാലിങ് ഡാർസലാം മീൻസ് അബൌട്ട് ഓഫ് പീസ് ശാന്തി സമാധാനം ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം റൈറ്റ് ഈ റാസ്കൽ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ മകൻ മൈ സൺ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ എന്റെ ആരുമല്ലെന്ന് തോന്നും അല്ലേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിക്കുന്നു ചിലപ്പോ കത്തയക്കാൻ കൂടി മറക്കും റാസ്കൽ അവന്റെ ഡാഡിയും ആ വയസ്സിൽ റിയൽ റാസ്കൽ ആയിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് സ്വൈര്യമായിരുന്നല്ലേ സംസാരിക്കട്ടെ ടൗണിൽ വന്നില്ലേ ഇനിയും ഡേവിഡ്സൺ എന്റെ ബോസ് പറയും ഭാര്യ പിയാനോ വായിച്ച് പാടാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഭാര്യയെ തല്ലി നിലവിളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അയക്കാർ വിചാരിച്ചാലോ വളരെ പഴയ ജോക്കാണ് ആഫ്രിക്കയെ പറ്റി ചില യാത്രാ വിവരങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് തലവേട്ടക്കാരുടെ ഒരു ട്രൈബുള്ള സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ എവിടെയാണത് ഓ അവരെ പറ്റി ആരും ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ കാണുന്നൊന്നും അല്ല ആഫ്രിക്ക ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു സ്മാൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലേ അത്ര വേഗമൊന്നും ഞാൻ മരിക്കില്ല മോളെ പഴയ മണ്ണ ആ പൂതി മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ കമോൺ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം വരൂ ഇവിടെ ഞാൻ അധികം പുറത്തു പോകാറില്ല ഹോട്ടലിൽ പോയ ബോർ ഒരു പഴയ ക്ലബ് ഉണ്ട് അത് പരമ ബോർ എന്നാൽ ആണുങ്ങളെ പോലെ കുടിക്കാൻ അറിയാൻ ഒരുത്തിന്റെ കമ്പനി ഉണ്ടോ അതുമില്ല കുറച്ചൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ഇൻവോൾവ് ആണ് മിലിറ്ററി ചിട്ടയിൽ മാറി നിന്നാൽ ബോറടിക്കും ഞാൻ രണ്ട് അസോസിയേഷനിലും ആക്റ്റീവ് ആയപ്പോൾ പിന്നെ സമയമില്ലാത്ത കുറവേ ഉള്ളൂ വിമൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അനാഥ മന്ദിരം കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വെരി ബിസി ആ എനിക്കൊരു ഫോൺ പോലും വരുന്നില്ല ഞാനിത് മറന്നു തന്നെ ഏതാണ്ടൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നു പുഷ്പഫല സസ്യ പ്രദർശനം ഡോഗ് ഷോ കൂട്ടത്തിൽ പുഷ്പരാണി മത്സരം ലേഡീസിന്റെ വക ഓർമ്മിക്കണം ഒരു പൂച്ചെടി പോലും സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്ത് നടാത്തവരാണ് അധികവും ഞാൻ അതിൽ പെടില്ല കലക്ഷൻ അനാഥ മന്ദിരത്തിനാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കേശു ഈ പ്രദേശത്ത് ആകെ ഒരു അനാഥനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പുഷ് കുറച്ച് കോണ്ടാക്ട് മെസ്സസ് വിചാരിച്ചാൽ എന്റെ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ആളാകും പറയാണോ ഡെഫിനറ്റ്ലേ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ചിലപ്പോ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കമ്പനി ഒരു കാറ് തരും സാലറി അലവൻസ് ഒക്കെ കൂടും നാച്ചുറലി എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഒരു കോൾ കൊടുക്കും എന്താ പേര് ഇതിന്റെ ലൗമി നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു കഴിക്കൂ 
സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം ഈ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഗിഫ്റ്റ് പാക്കറ്റുകളൊക്കെ അത് ഓഫീസിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കളക്ടർ അന്വേഷിക്കുന്നു ആ വന്നോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ചെല്ല ആ പിന്നെ നന്ദി പ്രകടനത്തിൽ ലൗമി പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറയാം ഓക്കെ പ്രദർശനത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹത നേടിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ എം സി പോളിന്റെ ഗിൽ എന്ന അൽസേഷൻ ആണ് സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കാൻ അധ്യക്ഷനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മിസ്സസ് അബ്രഹാം മാർട്ടിൻ വില കൊടുക്കും തേർഡ് പ്രൈസ് മിസ്സസ് ഡോക്ടർ ചാക്കോ കൺസുലേഷൻ പ്രൈസ് മിസ്റ്റർ സി ഐ ചെറിയാൻ ഡിയർ റോട്ടേരിയൻസ് ലൗമി കമ്പനിക്കാർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ ഡോഗ് ഷോ വിജയിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയപൂർവ്വമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു നമസ്കാരം നിന്റെ ഘാതകം പോയോ ഏറിയാ മാനേജർ പോയി പുളി ഡൗൺ എന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു അന്തിച്ചു പോയില്ലേ ആ എന്നാ ആ വക കുപ്പി വരുത്ത് തീർന്നു ഹാഫ് അല്ല ഫുള്ള് എടാ ഞാനും ടൗൺ ഹാളിൽ കയറി ഒന്ന് നോക്കി ചരക്ക് ഏതാ ഏതാ എടാ നീ മണത്ത് മണത്ത് നടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുതലേതാ ഓ അവരോ ഇവിടുത്തെ ഏത് വലിയ ആൾക്കാർ ഓഹോ ബെടാ കാശിയർ ടോപ്പ് മീൻകാരന്റെ പുറകെ പൂച്ചയുടെ സ്റ്റൈലില് കരഞ്ഞ് വാരാട്ടി നടക്കുന്ന ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉതുപ്പുവാശു പറഞ്ഞ പോലെ വല്ലതും തടഞ്ഞ കളി പറഞ്ഞത് ലിമിറ്റ് വേണം സ്റ്റാൻലി അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാർ സാധനം എന്റെ പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് എന്താണെന്ന് എ എം ഇന്നാണ് ബോധ്യായത് ഇനി പുള്ളിയുടെ ചാട്ടവും കളിയും അധികം പുറത്തെടുക്കില്ല അല്ല പതിവില്ലാത്ത മണം സ്വൽപ്പം മാനേജറുടെ പാർട്ടിക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ കുറച്ചൊക്കെ വേണ്ടി വരും കുറച്ച് നോക്കൂ കുറച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്ന് മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ലേ വേണ്ട ഞാൻ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് പാല് ബിസ്കിയിലൂടെ ആരെങ്കിലും പാല് കുടിക്കും നീ എന്തൊരു മണ്ടി എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ ഇതിന്റെ നിയമവും വകുപ്പും ആരോഗ്യം നോക്കണമെന്ന ഒറ്റ നിർബന്ധം എനിക്കുള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആ കൃഷ്ണമാവനൊന്നും അതൊക്കെ മോശാ ഹലോ ഹലോ സർപ്രൈസ് ഫോർ യു മാഡം ഓ ആനന്ദ് ശങ്കർ ഫൈൻ ഓ ചൗരാശ ബ്യൂട്ടിഫുൾ താങ്ക് യു ഈവനിംഗ് രാഘവ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് മോർണിംഗിന് രാഗങ്ങൾ ഈവനിംഗിന് പ്രത്യേക രാഗങ്ങൾ പെൻഷൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്തോ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുക പെൻഷൻ പറ്റി ആളാണെന്ന് മേജറെ കണ്ടാ തോന്നില്ല പതിനഞ്ച് കൊല്ലം സെർവ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അവിടെ ഇന്ന് ക്ലബിൽ പെട്ടുപോയെന്നാണ് സംശയം ഇന്ന് ഈവനിംഗിൽ പുറത്ത് പ്രോഗ്രാം ഒന്നുമില്ലേ 
ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു സുഖം തോന്നിയില്ല പിന്നെ കാറും വന്നില്ലേ കമ്മിറ്റി അസോസിയേഷൻ ചിലപ്പോ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് തോന്നും താങ്ക്ലെസ് ജോബ് ആ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രധാന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം അപവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കില്ല കുടുംബത്തിനൊക്കെ സുഖം ഭാര്യയെ പറ്റി പറയൂ സുന്ദരിയാണോ പാവാണ് വലിയ സൗന്ദര്യമൊന്നുമില്ല വൈഫിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓ അങ്ങനെ വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല ഭാര്യമാരുടെ സ്ഥിര ഹോബികൾ പരാതികൾ മാഗിങ് ടൈപ്പ് ആണോ അല്ല അവൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് ആണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് രാജൻ ഉപദേശിക്കാൻ ചെറിയ കുട്ടികളൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല അത് ആലോചിക്കില്ലല്ലോ മകന്റെ കത്തൊക്കെ വരാറുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ മിസ്റ്റർ കേശവനെ കണ്ടതുകൂടി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പ്ലീസ് വേണ്ട വെറും കേശു മതി ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഈവനിങ് സ്പോയിലായല്ലേ ലോഡ്ജിലായാലും തനിച്ചാണ് ലോഡ്ജ് 
ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോകും സന്തോഷ് ലോഡ്ജിൽ ഒരു റൂമുണ്ട് വീടെടുത്തല്ലേ വീട്ടിലും ബോറാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഇവിടെ മുറിയെടുത്തത് ഇവിടെ അതിലേറെ ദുസ്സഹം എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അതാ എല്ലാവർക്കും വിദേശത്ത് എത്തിയാൽ സ്വർഗം എന്ന് വിചാരിച്ചു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നാട്ടിലായിരുന്നു ഭേദമെന്ന് തോന്നി ലൈഫ് ഡിനർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അയ്യോ വേണ്ട അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വെറുതെ കുറെ നടക്കും എങ്കിൽ കേട്ട് വരെ ഞാൻ നടക്കാം സാധനം പഠിക്കില്ല ഏത് നേരത്തും കളിയാ ഇപ്പോ വെറുതെ ഷാട്ടിൻ പിടിക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുന്ന് പറയാറില്ലേ അച്ഛൻ കഴിക്കണ്ടേ എനിക്ക് വേണ്ട ഇന്നും ഡിന്നർ ഉണ്ടായിരുന്നോ നമ്മൾ രണ്ടാൾക്കും ഇവിടുത്തെ ചോറും കൂട്ടാനും തന്നെ എന്നും അല്ല മോളെ വിശപ്പില്ല ചുമിക്കുന്നത് പനിയുണ്ടോ ഇല്ല പനിയില്ല ഏ അത് സാരമില്ല നീ ഡോക്ടറത് പോയോ പോയി വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല ഇനി വെയിലത്തിങ്ങനെ നടന്ന് വേർപറഞ്ഞിട്ടാവും ചുമ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നേരത്തെ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ഹോർലിക്സ് കൂട്ടാം മോളെ കിടന്നോ ഒന്ന് വിളിക്കുക നല്ല സുഖമില്ല കൃഷ്ണമാവൻ രാവിലെ കണ്ടാ മതി എന്ത് ചുമയാ ചുമയ്ക്കണേ പാവം ഉള്ളി പനിയുണ്ടെന്നാ തോന്നണേ അതിനെ രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി രാസനാദി പൊടി മൂർധാവിൽ തിരുമണം പിന്നെ ഏത് വെയിലത്തും മഴയത്തും നടന്നാലും സാരമില്ല കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കാർ എടുത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കേശു കിട്ടാൻ സ്കൂട്ടർ വിടില്ല നമ്മുടെ രാമകുട്ടിയുടെ ശുപാർശക്കാരും വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓർമ്മ വെച്ച് ചെയ്തോളും നൂറ് തവണ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഒന്ന് കാണായിരുന്നില്ലേ കണ്ടു 
രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഒരു ശ്വാസം മുട്ടല് അപ്പ സംശയം ഡോക്ടറെ കണ്ടു എന്നിട്ടോ ഏ സാരമില്ല ബ്ലഡ് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടെന്താ പറഞ്ഞേ ഇത് യൂസ്നഫിലിയ മുപ്പത്തിയാറ് പെർസെന്റോ മറ്റോ ഉണ്ട് നോർമൽ ആറാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുപ്പത്താറോ എന്നിട്ടോ സാരമില്ല സാരമില്ല എന്ന് പറയണേ ഒന്നിനും സാരമില്ല മരുന്നൊന്നും തന്നില്ലേ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കടൽക്കാറ്റ് കൊണ്ടാൽ ചില സീസണിൽ ഇത് വർദ്ധിക്കും ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞേ ഓ ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ എളുപ്പം ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം ടൗണിൽ താമസിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കുന്നതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം സൂക്കേട് മാറാൻ അങ്ങനെ മാറി താമസിക്കണമെങ്കിൽ മാറണം ഇപ്പൊ നിസ്സാരാക്കി ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന പിന്നെ വേറെ വലുതൊക്കെ ആയാലോ കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് വിട്ട് താമസിക്കണം അധികം സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കരുത് ഡോക്ടർക്ക് പറയാനെന്താ പ്രയാസം വേണം അവനവന്റെ ആരോഗ്യ വലുത് ടൗണില് വാനി പോയാ മതി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന നിർത്തിയാൽ തന്നെ ശരീരം നന്നാവും നിനക്ക് എന്ത് ഭ്രാന്ത നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ അവിടെ നന്നായി അസുഖം മാറാൻ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ച് നിൽക്കണം ശനിയാഴ്ച വന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പോകാല്ലോ അതും ബസ്സില് മതി പ്രമോഷൻ കിട്ടുന്നവരെയാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ അവിടെ കോട്ടേഴ്സ് എടുക്കാം കാറുണ്ടാവും ഇത് വല്ലവർക്കും വാടക കൊടുക്കാം അതെ അമ്മ പറയുന്ന പോലെ ചുമരുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം എഴുതാൻ പറ്റൂ ഡോക്ടർ പറയുന്നതിലൊക്കെ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല കുമാരേട്ടൻ വലിയ ഓഫീസറാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ അത്ര ശമ്പളം ഇല്ലെന്ന് നമുക്കല്ലേ അറിയൂ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കണ കാശ് ഒന്നും നിൽക്കില്ല ഈശ്വരന്മാരെ മോൾക്കും അച്ഛനും സൂക്കേടൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാ മതി ഉറങ്ങിക്കൊള്ളു വയ്യാത്തടുത്ത് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളു ഷിഞ്ഞതെല്ലാം ശനിയാഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ കൊണ്ടുവന്നാ മതി തോർത്ത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഈ രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോ ലേഡി ഡോക്ടർ കണ്ടേക്കേ ഒരു മനസമാധാനത്തിന് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ആലോചിച്ച് ഇനി അവിടെ ഇരുന്ന് തല കൊണ്ടാക്കണ്ട കാച്ചി എന്ന ഷേവിംഗ് കിറ്റിലുണ്ട് ആ കൃഷ്ണമാവം വന്നല്ലോ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് സ്കൂട്ടറിൽ വീണുവാതെ കെട്ടി വെക്കണം ഞാൻ വെച്ചോളാം സ്കൂളിലോട്ട് വന്നാൽ ദിവസം ഇരുന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം ചാട്ടിയം പിടിക്കോ ശനിയാഴ്ച ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഇതൊരു ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത വരം പാപ്പം ഹലോ 
ദരിദ്രവാസി <laughs> 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 പഴയകാലം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല നാളുകളെ നിങ്ങളുടെ കുഴിമാടങ്ങളിൽ പുഷ്പാർച്ചന ചെയ്യാൻ കണ്ണീരില്ല ലൂധിയാന ബ്ലേഡുകളുണ്ട് ലൗമി കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉണ്ട് തെറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പമ്പറടിച്ചേനെ ഗോട്ടറിയിൽ പമ്പറടിച്ചേനേ ഈ മോറിൻ്റെ ഷേപ്പൊന്ന് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാറായി വന്നേനെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി വന്നേനെ നമ്പറിൽ ലേശം തെറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പമ്പറടിച്ചേനെ ഗോട്ടറിയിൽ പമ്പറടിച്ചേനേ ഓറിന്റെ ഷേപ്പൊന്ന് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാറായി വന്നേനെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി വന്നേനെ ജീവിതം നായനക്കി എൻ്റെ ജീവിതം നായനക്കി ജീവിതം നായനക്കി എൻ്റെ ജീവിതം നായനക്കി രാജ്യം ഭരിച്ചേനേ ഇവൻ രാജ്യം ഭരിച്ചേനേ രാശിയിൽ ശുക്രൻ നിൽപ്പൊന്നു മാറ്റിയാൽ രാജ്യം ഭരിച്ചേനേ ഇവൻ രാജ്യം ഭരിച്ചേനേ പന്ത്രണ്ടിൽ വ്യാഴം കറങ്ങി വന്നെത്തിയാൽ മന്ത്രിയായി തീർന്നേനെ ഇവനൊരു മന്ത്രിയായി തീർന്നേനെ പന്ത്രണ്ടിൽ വ്യാഴം കറങ്ങി വന്നെത്തിയാൽ മന്ത്രിയായി തീർന്നേനെ ഇവനൊരു മന്ത്രിയായി തീർന്നേനെ നമ്പറിൽ ലേശം തെറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പമ്പറടിച്ചേനെ ലോട്ടറിയിൽ പമ്പറടിച്ചേനെ മോറിന്റെ ഷേപ്പൊന്ന് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാറായി വന്നേനെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി വന്നേനെ ജീവിതം നായനക്കി എൻ്റെ ജീവിതം നായനക്കി ജീവിതം നായനക്കി എൻ്റെ ജീവിതം നായനക്കി ശമ്പളം കിട്ടിയ ആളൊന്നു മാറിയേനേ ഇവൻ ശിമ്പളം ഭംഗിയേനേ മലക്കമുള്ളൊരു ശമ്പളം കിട്ടിയ ആളൊന്നു മാറിയേനേ ഇവൻ ശിമ്പളം ഭംഗിയേനേ 
கொலஜு பியூட்டி தன் தந்தையன் பாதுக்கல் காவல்கிடம் மேனே என்னும் காவல்கிடம் மேனே கொலஜு பியூட்டி தன் தந்தையன் பாதுக்கல் காவல்கிடம் மேனே என்னும் காவல்கிடம் மேனே ேசம் பெட்டியில்லெங்கி பம்பர பம்பர அடிச்சேனே லோட்டரியில் பம்பர பம்பர அடிச்சேனே ஈ மோரிண்ட ஷேப்பும் மாறியிருந்தெங்கி ஸ்டாராய் வந்தேனே சூப்பர் ஸ்டாராய் வந்தேனே ஜீவிதம் நாயனக்கி என்ற ஜீவிதம் நாயனக்கி ஜீவிதம் நாயனக்கி കുറച്ച് ചക്ക വറുത്തതാണ് കാച്ചിയ എണ്ണ തീർന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ദേവി ഇതൊക്കെ ഞാൻ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരുന്നല്ലോ വെറുതെ ഓരോ ശനിയാഴ്ച വരും വരും വെച്ചിട്ട് കുറെ കാത്തിരുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് പാതിരാ വരെ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച കൂടെ പണിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോ പിന്നെ സുഖേടിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ചോദിച്ചു കുറവുണ്ട് പെർസെന്റേജ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് സാവധാനത്തിൽ ശരിയാവും രാമൻകുട്ടിയുടെ കാര്യം ശരിയായില്ല അവന്റെ കൂടെ വിളിച്ച ചിലർക്ക് കോറ കിട്ടി രണ്ടാളുടെ പോസ്റ്റിന് മുന്നൂറാളാ വന്നത് രണ്ടല്ല പന്ത്രണ്ട് ഏതായാലും അവന് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലും വലിയ ശിവാർച്ചക്ക വന്നിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത ബസ് മടങ്ങിക്കോളൂ നേരെ വൈകുന്നതിന് മുമ്പ് ദേവിക്കുട്ടിയുടെ കല്ല് പിന്നെയും കുറേശ്ശെ നീര് കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ചീട്ടില് അടയാളം വെച്ച മരുന്ന് അവിടെ എങ്ങും കിട്ടാനില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം നടന്നോളൂ ഹലോ അതെ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലുണ്ടാവും വിചാരിച്ച് വിളിച്ചു മേജർ എടുത്തത് സാറ്റർഡേ ഓക്കെ സ്ഥലം മനസ്സിലായി ഷുവർനോ ിലാവത്ത് കോഴിയെ വിട്ട് പോലെ ആ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കാണല്ലോ എന്താടോ ഒരു പഴയ അരിയഴ്സ് കിട്ടി വാ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം വന്ന് കേറിയതേ ഉള്ളൂ ഒരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യമാണ് മലയാളി വൈഫിന് നല്ല സുഖമല്ല പ്രസവം അടുത്ത സമയം ഞാൻ രണ്ടു തവണ തിരിച്ചു നോളാ ഇത് പേഴ്സണലാണ് സ്റ്റോക്കിസ്റ്റിനോട് കടം വാങ്ങിയെന്ന് മാനേജർ അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മോശമാണ് ഞാൻ എന്തിനു പറയണം അടുത്ത മാസം തരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്പനിക്ക് ചെക്ക് അയക്കുമ്പോ ഇത് കുറയ്ക്കും രണ്ടു തവണ അത് വേണ്ട ഒരു മാസം വേണ്ടി വരില്ല തന്നേക്കാം താങ്ക് യു
ഈ സ്ഥലം എന്റെ കണ്ടുപിടുത്താണ് ഇഷ്ടമായോ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് പിന്നെ ആരായിരുന്നു കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾസിൽ പോവാം ആ ഭാഗത്ത് ഒരു അസോസിയേഷൻ വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പം നല്ല സ്ഥലമാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്തു നോക്കാൻ ഫിക്സ്ഡ് ഡേറ്റ് അടുത്ത സാറ്റർഡേ സാറ്റർഡേ വേണ്ട ഞാൻ അനിശ്ചയിക്കുന്നത് എനിക്ക് സൗകര്യമാണ് സാറ്റർഡേ കഴിഞ്ഞാഴ്ച വരാത്തോണ്ടാവും ഇന്ന് പകലേ വരുന്നത് അത് അച്ഛനല്ല സ്കൂട്ടറിൽ വരണ്ട ബസ്സിൽ വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേങ്ങക്ക് വില ഇത്തിരി കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു മോയിതുട്ടി ആ മെഡിക്കൽ ഷാപ്പുകാരൻ വിളിച്ചു തന്നതാ ആ മരുന്ന് വന്നു അത്രേ ശനിയാഴ്ചയല്ലേ വരാതിരിക്കില്ല വറുക്കാൻ പറ്റിയ മീൻ നല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കൂ കൃഷ്ണമാൻ അല്ല മീൻ വാങ്ങിക്കാം നമുക്കൊക്കെ കൂടി വറുത്ത് തിന്നുകയും ചെയ്യാം അതെന്താ ഇവിടെ താരിക്ക് ഗർഭം ആറുമാസം കിട്ടാത്ത ഒരു മരുന്നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അത് കൊണ്ടുവരാൻ നേരമില്ലാത്ത ആള് ചിലപ്പോ മറന്നിട്ടാവും ശനിയാഴ്ചയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാലോ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമവും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാ രാവും പകലും ഓട്ടം ആ മാനേജർ വന്ന രാത്രിയും പണി കഷ്ടപ്പാട് നമ്മളെ അറിയിക്കാതെ ഒക്കെ പേറിക്കൊള്ളും പാവം നേരത്തിന് ആഹാരവും മരുന്നും കഴിക്കണുണ്ടോ ആവോ അത് ആലോചിക്കുമ്പോ മാത്ര എനിക്ക് മനഃപ്രയാസം മോളുവാ മേലെ എഴുതിച്ചേരാം അച്ഛനെന്ത് വരാത്തത് വരും നീ മേല് കഴുകി ഭസ്മം തൊട്ട് നാമം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ കഴി എന്റെ ബിൽഡിംഗ് സെറ്റ് കൊണ്ടുവരും വാമാവനെ മോള് പിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മാവൻ തലയും കുത്തി താഴെ കിടന്നു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാനാരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യസ്ഥന നില വന്നിരുന്നു ടൗണിൽ വന്നപ്പോ ചുമ്മാ അന്വേഷിച്ചതാവും കിഴവന് ഞാൻ ആ ചോറ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് ഭയങ്കര ലാത്തി തന്റെ ഭാര്യയുടെ മൂന്ന് തലമുറയിലെ ചരിത്രം കേൾപ്പിച്ചു ഫാറസ്റ്റർ ശങ്കരൻ നായർ ശങ്കരൻ നായരുടെ അച്ഛൻ സാൾട്ട് പങ്കുളി നായർ ഓ കിഴവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞടാ ഒരു പുതിയ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആന്റിയുടെ അല്ല ഒരു നാണി എടുത്തയാണ് ചീഫ് മൂന്നെണ്ണ എപ്പോഴും റെഡി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാശില്ല കംപ്ലീറ്റ് പാപ്പർ ഇവിടെ ആദ്യം എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നീ ആയിരിക്കും മടുത്തു എല്ലാം വലിച്ചറിഞ്ഞ ഇവിടെ കൃഷിക്കാരനെ ഇരിക്കലാണ് ഭേദം ശനി ഞാൻ ഒക്കെ ഡ്യൂട്ടി ഇതെന്താണാവോ മുമ്പില്ലാത്ത ഡ്യൂട്ടി മാനേജറുമായിട്ട് വല്ല അലോഹ്യം വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചുമ മുഴുവൻ വിട്ടോ ഒരുവിധം ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ബ്ലഡ് നോക്കിയോ കുറവുണ്ട് എന്നിട്ട് കാല് നീരെങ്ങനെ അത് സാരമില്ലേ പിന്നെ ഡോക്ടർ കാണാൻ പോയോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പോയതാ കൃഷ്ണമാവനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടറോട് വിസിറ്റിന്റെ പണം കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പൊ വിശേഷിച്ച് അലോഹ്യൊന്നുമില്ല പിന്നെന്തിനാ മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് എന്തുമാതിരി മെലിഞ്ഞു ഡോക്ടറെ കളിക്കാൻ സെറ്റ് വേറെ രണ്ടും കൊണ്ടുവരും ഇനി വരുമ്പേ ആ 
മരുന്ന് കൃഷ്ണമ്മ കൊണ്ടുവന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ മരുന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല ഇതേ മരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ പേരിൽ വേറെ കമ്പനിക്കാരുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ഇന്ന് ഇത്തിരി പുഴമയും കിട്ടി വറുക്കണോ കൂട്ടാൻ വെക്കണോ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല പുഴമയും കണ്ടപ്പോ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു ചിലപ്പോ എന്ന് വരുമെന്ന് അടുപ്പത്തെന്തോ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണമാവൻ ലോഡ്ജിൽ വന്നു പറഞ്ഞു കുറച്ചേരം നിന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി പോയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏയ് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ പോയതാ അവർക്ക് എന്തറിയാം ഞാൻ സ്റ്റോക്കിസിന്റെ കൂടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി സന്ധ്യക്ക് വന്നു ചങ്ങാതിമാരിൽ ചിലരെ കണ്ടു തരക്കേടില്ല എല്ലാവരും ഊണിന് മുമ്പേ അസാരം നേരം പോക്ക് എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തില പുതിയ എന്താ ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് കൂട്ടാൻ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല കഴിക്കുന്നുണ്ട് അരച്ചത് ശരിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല കുനിഞ്ഞിരുന്ന് അരയ്ക്കാൻ പ്രയാസം ഇതിനെരിവില്ല കൂട്ടിക്കൊള്ളു ഓ അത് മറന്നു നമ്മുടെ മാവിന്മേലുണ്ടായ കണ്ണിമാങ്ങിയാ ഉപ്പോ ഇരിവും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആവോ നന്നായിട്ടുണ്ട് കൂട്ടാക്കില്ല അച്ഛൻ വന്നിട്ടേ കിടക്കുന്നു വാശി പ്രസവം കഴിയുന്നവര് അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നൂടെ നിന്റെ ഇടത്തിലൂടെയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഇതൊരു മകളുടെ വീടല്ലേ ഞാൻ പറയാനൊന്നും പോണില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ വരാൻ പറ്റാത്ത ആഴ്ചയില് ഒന്ന് എഴുതിയാ മതി കത്ത് പിറ്റേന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും തിരക്കിനിടയില് എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അസുഖം ഒന്നും ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞാ മതി കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസം ഇനി എത്ര വിഷമുണ്ടാവില്ല ബ്ലഡിലെ കുഴപ്പം മുഴുവൻ നോർമൽ ആവാൻ ഇനി എത്ര സമയം എടുക്കും ഏയ് ഇനി ഡോക്ടർ പറയും പോലെ ചെയ്യാം
ഒന്നക്കം ഒന്നക്കം ഒന്നേ പോ ഒന്നേ പോ സുന്ദരി കോതയെ കണ്ടേ പോ കണ്ടേ പോ ഓ മനത്താമരപ്പൂവിൻ്റെ മാറത്ത് പൂമരവണ്ടിന് താലോലം 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 ഒന്നക്കം ഒന്നക്കം ഒന്നേ പോ ഒന്നേ പോ സുന്ദരി കോതയെ കണ്ടേ പോ കണ്ടേ പോ ഓ മനത്താമരപ്പൂവിൻ്റെ മാറത്ത് പൂമരവണ്ടിന് താലോലം 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 രണ്ടക്കം രണ്ടേ പോ വണ്ടിന്റെ ചുണ്ടത്ത് തേൻ തുള്ളി രണ്ടക്കം രണ്ടക്കം രണ്ടേ പോ വണ്ടിന്റെ ചുണ്ടത്ത് തേൻ തുള്ളി തണ്ടുലയും പല താമരത്തെ മലർ വണ്ടിനെ വാരി പുണരുന്നു വണ്ടിനെ വാരി പുണരുന്നു ഒന്നക്കം ഒന്നേ പോ ഒന്നേ പോ സുന്ദരി കോതയെ കണ്ടേ പോ കണ്ടേ പോ ഓ മനത്താമരപ്പൂവിൻ്റെ മാറത്ത് പൂമരവണ്ടിന് താലോലം 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 ണന്റെ നായാട്ട് മൂന്നേ മുപ്പിരി മൂന്നേ പോ മുല്ലപ്പൂ ബാണന്റെ നായാട്ട് ആനന്ദ ചോലയിൽ ആറാട്ട് നല്ല കാമദേവന്റെ കൺകെട്ട് കാമദേവന്റെ കൺകെട്ട് ഒന്നക്കം ഒന്നക്കം ഒന്നേ പോ ഒന്നേ പോ സുന്ദരിക്കോതയെ കണ്ടേ പോ കണ്ടേ പോ ഓ മനത്താമരപ്പൂവിൻ്റെ മാറത്ത് പൂമരവണ്ടിന് താലോലം 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 ും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ വിളിക്കാം 
മാഡം ആദിവാസികളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് തനിച്ചിരുന്ന് ബോർ അടിച്ചപ്പോ തന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം അത്രയ്ക്ക് ബോർ ആണ് എന്റെ കമ്പനി അതല്ല നല്ല സാധനം ഒരു സ്കോച്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് വരില്ല ചാത്ത മീൻ വെന്തത് മതി കൊണ്ടുപോകട്ടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാവാം ആ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തിന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഓലമുടലിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ പരമ സുഖം പക്ഷേ ആ കുട്ടി പാവ എന്ത് വിചാരിക്കും വലിയ വയറും വെച്ച് ആ കുട്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോ പ്രയാസം തോന്നുന്നു പോയി ഉണ്ടുകളെ മതി മോളെന്താന്ന് കഴിക്കാത്തെ ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ടുണ്ട് പട്ടണത്തിൽ ഒരു വീടെടുത്ത് താമസിച്ചാൽ എന്താ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ കൃഷ്ണനാരുണ്ടല്ലോ അതോ തനിക്ക് നല്ല ആഹാരവും കഴിച്ച് കുഞ്ഞിനെയും കളിപ്പിച്ച് കഴിയാലോ അടുത്തൊക്കെ ശരിയാവും ഞാനും നോക്കാം പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് നേരം കിട്ടിയില്ല കണക്കിൽ വെച്ചോളാം അടുത്ത തവണ വരുമ്പോ തന്നാ മതി യാത്ര ചെയ്യാറാവുമ്പോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വരണം ഇയാള് തിരക്കാണെന്ന് പറയും എന്റെ അടുത്ത് വിട്ടിട്ട് എവിടെ വേണേലും പോയി തണ്ടിക്കോളാൻ പറയും അനിമോള് വരില്ല അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്കിള് നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് അപ്പൂപ്പൻ വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പൂപ്പൻ വേണ്ട കുട്ടി ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഉള്ളതാക്കി ആ മോൾക്ക് മാജിക് അറിയോ കാണട്ടെ താൻ പിന്നീട് വന്നാൽ മതി ഇവർക്കൊന്ന് സ്വൈര്യമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൂപ്പൻ വരട്ടെ മോളെ ബൈ ബൈ കൃഷ്ണേ വരട്ടെ ൊക്കെ ഒരുതരം മുരുടന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് എന്ത് സ്വഭാവം മകനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാ വലിയ പണക്കാരാവൂ അല്ലേ മിസിസ് അങ്ങനെ അവരെയും വിളിക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടാളും കൂടെ വരട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നന്നായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇന്നൊന്ന് ധൃതിയിലായി എന്താണ് ശാലി എന്തോ ലവ് ചെയ്യൂ എത്തി ഇന്നൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് എന്റെ വക എന്ത് വകയിൽ ഞാൻ കമ്പനി മാറി ലൂതിയാന ബ്ലേഡുകളോട് വിട വിൽക്കിൻസനോടുള്ള വെല്ലുവിളികളെ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി നല്ല കമ്പനിയാ പുതിയത് വിജയവാട അച്ചാർ വിജയവാട അച്ചാർ ആന്ധ്ര പിക്കിൾസ് വിശപ്പിന്റെ താക്കോൽ വിജയവാട അച്ചാർ ഇതാണ് പരസ്യവാചാവ് എങ്ങനെ കൊള്ളാല്ലേ സ്റ്റാൻലിയുടെ പുതിയ മതത്വാദ്യം ഞാൻ കേട്ട് കഴിച്ചു ആത്മാവ് വിൽക്കുന്നതല്ലേ പഴയതാണ് സെയിൽസ്മാൻ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോക്കിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ സാധനമേ ഉള്ളൂ 
हरिओ सत्यम दूत हेलो अरे फाइन रीता थैंक यू पढ़ाई हो मीटिंग आर मनी के करीब यान मुंबई कार ब्रेक टू नाइस तलम यस सेम आई रीच देर एट सिक्स थर्टी शार्प सिक्स थर्टी टैक्सी आदमी ने टेट्टी आल बिटोल सिक्स थर्टी अत्यावश्यू <laughs> अ
it's over. It's over. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. अच्छे मगन ट्राजडी अड़क प्रकाश माधुर्य पलर्जल आफ्रिकन अरब यात्रा निशिटो रो रिटा आराधक वे चमारक पणियमहल पण प्रश्न आद्य काम शेख सैर कल विचारा मिवसेपल आणि मोह शापवे पड़क स्त्री वर्ग आय कर्णल डेविडसन शेख अलजासी सेंसमैन केशव कुटे मुंबई वह पापन वरिंग वर अट आफ्रिक वस्तु मुलो आरुम कबीना 
ஏஞ்சல் எந்த தேவதேனிக்கு சம்மானிச்சா அப்பூர்வ வஸ்து கண்டுட்டில்லையோ கமீனா சார்ஜன் சோலமிட்ட நீக்கிலோச் சாய குட்டிக்கு கிட்டுமன் தேவத கணக்கு கூட்டியில்லா அனாத சிசிக்கல ஓர்த்து துக்கிக்கின்ன ரீத்தா முகுந்த சொந்தன் சந்ததி வெளிச்சம் காணான் அனிவாதம் இல்லாத வீட்டு தரங்கள் ஆரிங் காணில்லா அதவா கண்டு போயால் ஓ ஒரு வேலை காரிப்பெண் சம்சைக்கேத் பாவம் பாரியுடு உளிச்சுகளி நடத்த பக்சி அவனவில் நின் எத்திரதா உளிப்பிக்கில் Get out! சொந்தம் பாரிய பெட்டோ சத்தோனு நோக்கால் நில்க்காதே அனி சோசிக்கேனே வந்திரிக்கும் ராஸ்கல் Get out! ஏனிக்கெல்லையாரியும். 